আমি একটি এখন বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা রোগ নিয়ে আলোচনা করব তা হচ্ছে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ আমাদের দেশে মানুষেরা দিনে দিনে বিভিন্ন হৃদরোগ বা হার্ট ডিজিজে আক্রান্ত পরিমাণ সংখ্যা বেড়েই চলেছে তাই এটাকে রোধ করার জন্য আমাকে আমাদের এখনই সচেতন হতে হবে তো আমার আলোচ্য বিষয় আজকে ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ হৃৎপিণ্ডের পুষ্টির জন্য রয়েছে এ নিজস্ব রক্ত সরবরাহ প্রক্রিয়া করোনারি আর্টারি নামক ধমনির মাধ্যমে এ রক্ত সরবরাহ হয়ে থাকে পরিপূর্ণ রক্ত প্রবাহে হৃৎপিণ্ডকে দিতে পারে কর্মক্ষমতা কোনো কারণে হৃৎপিণ্ড পর্যাপ্ত রক্ত সরবরাহ না হলে তাকে ইসকেমিয়া বলা হয়ে থাকে যার অর্থ হলো রক্ত সরবরাহের অভাব অথবা হৃৎপিণ্ডে পর্যাপ্ত অক্সিজেনের অভাব এর পরি নামে দেখা দেয় ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ এখন এ রোগের লক্ষণ কি বা এ রোগের সিমটম কি সে সম্পর্কে আলোকপাত করব এক নম্বর ঘাড় অথবা চোয়ালে ব্যথা দুই নম্বর কাঁধে বা বাহুতে ব্যথা তিন নম্বর অতি দ্রুত হৃদ স্পন্দন বা টাকি গার্ডিয়া চার নম্বর পরিশ্রমের সময় শ্বাসকষ্ট হওয়া ছয় নম পাঁচ নম্বর বমি বমি ভাব বা বমি হওয়া ছয় নম্বর প্রচুর পরিমাণে ঘাম হওয়া সাত নম্বর মাথা ঘোরানো এবং যেটা বেশি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে বুকে প্রচণ্ড চাপ অনুভব সহ বুকে ব্যথা করা এখন আমরা আলোচনা করব এ রোগের কারণ কি ইসকেমিক হার্ট ডিজিজের কোনো সঠিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি তবে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণে দেখা গেছে কতগুলো কারণে এ রোগের অসুখ হতে পারে এ কারণগুলো বলা হয়ে থাকে করোনারি রিস্ক ফ্যাক্টর এই রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে তিনটি পর্বে ভাগ করা হয় মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর নন মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর এবং বিভিন্ন এই সবগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেগুলোকে এই সবগুলো রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো নিয়ন্ত্রণ করে মানুষ ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ প্রতিরোধ করতে পারে যে সমস্ত করোনারি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর এবং যে ফ্যাক্টর মানুষের নিয়ন্ত্রণে বাড়ে সেগুলোকে বলা হয়ে থাকে নন মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর করোনারি রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো এখন আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব ক মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো আমরা ইচ্ছা করলে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি এক নম্বর খাদ্যভ্যাস যেমন তাজা ফল সবজি পলিন আনসেসুরেটেবল ফ্যাটি অ্যাসিডে যদি আমাদের ঘাটতি হয়ে থাকে এই সমস্যা হতে পারে দুই নম্বর পরিশ্রম না করা তিন নম্বর ওবেসিটি বা স্থূলতা চার নম্বর অ্যালকোহল পান করা পাঁচ নম্বর অতিরিক্ত ধুম পান করা ছয় নম্বর হাইপার টেনশন বা উচ্চ রক্তচাপ সাত নম্বর আপনার ডায়াবেটিস বা মহ বহুমূত্র আট নম্বর হাইপার লিপিডেমিয়া বা রক্তে উচ্চ কোলেস্ট্রল খ নন মডিফায়েবল রিস্ক ফ্যাক্টর যেগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণযোগ্য দুরূহ ব্যাপার এক সেক্স পুরুষদের বেশি হয় দুই বংশগত রোগের ইতিহাস যেমন হাই ব্লাড প্রেশার ডায়াবেটিস মেলাটাস রক্ত অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল ইসকিমিক হার্ট ডিজিজ ইত্যাদি বয়স বয়স বৃদ্ধির সাথে এই রোগের ঝুঁকিও বাড়তে থাকে গ বিবিধ রিস্ক ফ্যাক্টরগুলো হলো এক নম্বর অলসতা দুই নম্বর মানসিক দুশ্চিন্তা তিনবার পার্সোনালিটি ডিজর্ডার যে সকল রোগের ব্যক্তির যে সকল ব্যক্তির এই রোগ হবার আশঙ্কা বেশি থাকে এক নম্বর হাই ব্লাড প্রেশার তারপরে ডায়াবেটিস তারপরে রক্ত উচ্চ রক কোলেস্ট্রল আমরা আগে আলোচনা করেছি তারপরে শরীর চর্চার অভাব তারপরে রক্তে ইউরিক অ্যাসিডের বৃদ্ধি তারপরে আপনার আছে অতিরিক্ত ওজন ধমপান মদ্যপান দুশ্চিন্তা হতাশা বিভিন্ন রোগের বা বিভিন্ন কারণে মানসিক চাপ মেনোপোজের সময় ইস্ট্রোজেন হরমোনের পরিমাণ কমে রক্তে কোলে কোলেস্ট্রল ও চর্বির পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ বেড়ে যায় দুশ্চিন্ত এছাড়াও দুশ্চিন্তা হতাশা বিভিন্ন মানসিক চাপ যাই হোক এবং এবং উত্তরাধিকার সূত্র এই রোগটা অনেক সময় হয়ে থাকে এসব ঝুঁকিপূর্ণ কারণে হৃৎপিণ্ডের প্রধান প্রধান ধমনী ও শাখা ধমনীগুলো বছরের পর বছর ধরে পরিবর্তিত হয় এবং এরা শুরু হতে থাকে শুরু হওয়ার ফলে হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশিত রক্ত সরবরাহ বিঘ্ন ঘটে অনেক সময় থ্রম্বোসিস অথবা অ্যাম্বোলিজম কারণে রক্ত জমার ভিতরে রক্ত সরবরাহ কমপ্লিটলি বন্ধ হয়ে যেতে পারে পরামর্শ এ রোগের পরামর্শ হচ্ছে এক নম্বর ধূমপান বর্জন করতে হবে তারপরে যেসব রোগের কারণে এ রোগে ঝুঁকি থাকে তার নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে তারপরে স্বাস্থ্যকর খাবার খেতে হবে যেমন তাজা ফল শাক সবজি শস্য জাতীয় খাবার খাবে অতিরিক্ত ফাস্ট ফুড ফ্যাট ফুড পরিহার করতে হবে চিকিৎসকের পরামর্শ নিরাপদ কিছু ব্যায়াম নিয়মিত করতে হবে কমপক্ষে 
बीस मिनट रेगुलर हाँ अभ्यस करते हैं तपर ओजन नियंत्रण रखते हैं बीएमआई जो बडी मार्क्स इंडेक्स पजिशन हिसाब से रखते हैं मानसिक चाप कमाते हैं एर कि पद्धति आयत् करते तरपे आज नियमित चेकअप कराते हैं तपर रक्तचाप नियंत्रण रखते हैं लक्ष्य रखते हैं एक सौ त्रिस थे एक सौ त्रिस सिसटोलिक आशी डायस्टोलिक मध्य रखते हैं ए रोगे कमप्लीकेशन की कमप्लीकेशनगुल हमनर स्टेबल एंजाना तपर आनस्टेबल एंजाना माइकोडाल इनफ्रैक्शन हार्ट फेलियर एरिदमिया और हटात कर मृत्युबरण करते रोग हमें आप डायगनोसिस की इसिजी इकोकार्डियम को रोग डायगनोसिस करते तो रोग क्षेत्र में चिकित्सा लक्षण अनुजाई चिकित्सा करते हैं और हृदरोग विशेषज्ञ डाक्त स्वर्णपूर्ण होते हैं तो प्राथमिक पर्यायर जो एधर लक्षण प्रकाश पाए आशेपाशे स्वास्थ्य केंद्र जो करते हैं तो किस ओषु रही है हमदाद कम्पानी जमन खामा आब्रेशम खामा मावारित खामा आब्रेशम हाकिम आशादवला इचड़ा जो हृदय प्रब्लेम धरा पड़े जो नियमित रे अर्जुन साल भिजिए रेखे सकाले खावर अभ्यस करी तो हमें अनेक नियंत्रण थका सम्भव इचड़ाओ जी प्रतिदिन सकाले दुई कूआ विकाले दुई कूआर ओषुद खराब अभ्यास करी कोले कोलेस्ट्रल मात्रा नियंत्रण होते इसड़ा कलो जीरा खावर अभ्यस करते जो रक्त कोलेस्ट्रल बृद्धि पाए ओजन बृद्धि पाए से क्षेत्र में मडार्न एलोपैथी किस ओषु रही है एटोभासटिन जतियों ओषुद सिलिम फास्ट जतियों ओषु तर मेटफर्म हाइड्रोक्लोरिड इदानी अनेक डाक्त विशेषज्ञ डाक्त प्रेसक्राइब कर बंधुरा अपनारा भलो थकु सुस्थान अपन हृदपिंड के जत्न करूँ आज के मत ए पर्यत आल्ला हाफिज